Hi friends, welcome back to Online Joke World. We are going to do the numbers and algebra in the chapter. We are going to complete it. We are going to page number 169. We are going to do the test book activities. We are going to do the test book activities. Okay, now we are going to do the test book. We are going to do the test book. We are going to do the test book. Okay, now we are going to do the test book. Okay, now we are going to do the test book. Okay, now our first question is, write the general algebraic form of all three digit numbers. Okay, now we have two digit numbers. No, we have two digit numbers. Two digit number. 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 Okay. அப்பே என்னின் ஒரு வாலியுக் கொடுக்கா, என்னின் ஒரு வாலியுக் கொடுக்கா, என்னின் வாலியும் என்னின் வாலியும் 1, 2, 3, etc. up to 9 வேறாம். Then, விடுத்து அனைக்கிலோ, என்னின் வாலியும் என்னின் வாலியும் எவ்விடு தொடங்கனம் 0ய் தொடங்கா, அல்லை? 0, 1, 2, etc. up to 9. என்து கொண்ட என்னின் வாலியும் 0 30 அணந்து விஜாரிச்சு அப்பு அங்கனி அணங்கில் என்ன 3 M0 அணங்கில் அல்லை அது பட்டு உள்ளும் அல்லை அப்பு M0 அணங்கில் அப்பு 10 2 3 30 plus 0 அப்பு 30 தன்ன இன்னி அதைய சானத்த நமக்க எடுதான்ட சங்கியா 86 அணங்கிலோ அப்பு டிச்சினை Vocês plus 1's in the place here is P. It's right to mark it. So, 100N plus 10M plus P. Yes. So, now the N in the values are 1 to 9. In the M in the values are 0 to 9. P in the values are 0 to 9. Okay. This is the three digit number in the general form. So, we have the algebraic form. So, we have the three digit number in the algebraic expression. 100N plus 10M plus P. Plus P yang baru. Aduh, nama kita place hari ini macam mana? Nama kita ngaji di mana? Matar. Okey. Ida ani, ida ani. Nama kita orang nama kita question answer. Mencari lalu lalu kom. Ni second question lagi boga. Okey. If the first, second, third digits in the hundreds, tens and ones place of a three digit numbers are taken as M and P. Sorry. Nama kita perlu ini nanti ngaji di mana? Hundreds ni place leh inna. Tens ni place leh emma. Ones ni place leh P. Ini. Parah ni rigi nanti. இப்பு இவ்விட பரண்ணிருக்கு வாண்ணு நம்மல் இப்பு எடுத்திருக்கு இனி எடுக்காம் போந்த 3-digit number இண்டு hundreds இந்த placeல hundreds இந்த placeல நம்மல் கொடுக்குந்த letter M then tens இந்த placeல நம்மல் கொடுக்குந்த tens tens இந்த placeல நம்மல் கொடுக்குந்து N ones இந்த placeல நம்மல் கொடுக்குந்த digit P வாணங்கில் 3-digit number என்ன tens இந்த பலைசி கடக்குந்தது n அப்பு 10 இந்து n plus 1 இந்த பலைசி கடக்குந்தது p அப்பு இதைப் போல் எடுதாம். கிட்டாம். இன்னும் இம்மும் p வது நிர்பந்து வந்து அல்லை இதின்ற சாரத்து நீங்கு k யோ அல்லங்கில் h ஓ y ஓ அக்க வேணையில் உபியோயிக்காம். கிட்டாம். ஒரு பிரஷ்னோ இல்லா Pernah, nama le, ini ada comment, ini ada test book kita ni parah ini nanti lah, nama le convenience ni berendi, nama le ni, ni mau piu, alangkah ni mau ni piu ake, you see ni mana? Ini nama le ada request ni nanti, ini number ni nama le reverse ini dah ni ala, ini number ni, ini pape ada terik ni, pape activity two ni le answer ini dah ni, tau, ini tiga ratus hundred ni ada enna item, ten ni ada ten sini place ni emma item, one sini place ni p item ada terik ni, ini second question ni le cuci, ini dua orang ni parah ni terus, hundred place ni emma kau dekana. Tens place leh ni kau dekana, ones place leh p kau dekana. Pada tu, macam mana teacher ada cerita kena? Ini ini ni, nama kita reverse ini kali ini. Reverse ini kali ini, bagaimana beri? Adalah nama kita kari ini. Ia pun nama kita kari. Munuti arwati naal, orang tiga digit nombor. Ini reverse ini, mana? Nanti arwati muna leh agen. Alai, 
അപ്പം നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വന്ന സംഭവം അതായിരിക്കും ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഹൺഡ്രഡ് പി പ്ലസ് ഇനി ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വരുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ല ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വരുന്നത് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ടെൻ എൻ പ്ലസ് അടുത്തത് ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ കിടന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ കിടന്ന നമ്പർ ഏതാ എം ആണ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഈ നമ്പറിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പറാണ് ഇത് അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കുമുള്ള ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് ഇതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് യു റിവേഴ്സ് എനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് എ സ്മോളർ ഫ്രം ദ ലാർജർ വി ഗെറ്റ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് യൂസിങ് ഓൾ ജിബ്ര ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ലെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് പി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇനി ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എടുക്കണം ഓക്കെ ഓൺ റിവേഴ്സിങ് ദ ഡിജിറ്റ് ഡിജിറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എന്തായിട്ട് മാറും നമ്മളിത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടതാണ് ഈ പി ഇവിടെ വരും അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പി പ്ലസ് നടുക്കത്തെ നമ്പറിന് വ്യത്യാസമില്ല ടെൻ എൻ പ്ലസ് വൺസിൻ്റെ ഡിജിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ എം വരും ഓക്കെ ഇതാണ് റിവേഴ്സിങ് ഇനി നമ്മളിതിനെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സബ്ട്രാക്ട് എ സ്മോളർ ഫ്രം ദ ലാർജർ വി ഗെറ്റ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻ എന്നാണ് നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം സബ്ട്രാക്ട് ലാർജർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ ഇത് എന്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ അത് ഓർത്തോണം ഓൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടില്ല ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും അത്ര പ്രശ്നമില്ല എന്നാലും ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഒട്ടും മിസ്റ്റേക്ക് വരാതെ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നോക്കിയേ ഹൺഡ്രഡ് എം പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് പി മൈനസ് ദെൻ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഈ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ നമ്പറിനെ ടീച്ചർ അതേപടി ബ്രാക്കറ്റിനകത്താക്കി ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എല്ലാ ടേംസും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ അറിയാതെ എഴുതിയ സ്ഥാനത്ത് ടെൻ ഇവിടെ എങ്ങാനും വന്നു പോയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഉള്ള ഓൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയാ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാരണവശാലും നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരത്തില്ല ഓക്കെ ഇതിനെ ടീച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് എം പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് പി മൈനസ് ഇനി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് പി എന്ന് വരും ഹൺഡ്രഡ് പി ഓക്കെ ഇനി മൈനസും പ്ലസും വരുമ്പോൾ എന്നാന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് മൈനസ് ടെൻ എൻ ഇനി ഇവിടെ മൈനസും പ്ലസും ഈ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം കോമൺ ആണ് കേട്ടോ അതാണ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് പി വന്നു മൈനസ് ടെൻ എൻ വന്നു മൈനസ് എമ്മും വന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇനി എം ഉള്ള വേരിയബിൾസ് തന്നെ നോക്കും ഹൺഡ്രഡ് എം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എം പോകുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു എം പോയാൽ എത്ര വരും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എം വരുമല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ടെൻ എൻ ഉണ്ട് ഈ ടെൻ എന്നും ഇവിടെ മൈനസ് ടെൻ എന്നും അതിൻ്റെ അർത്ഥം പത്ത് എന്നിൽ നിന്ന് പത്ത് എന്ന് പോയി അപ്പം അതെന്തായിപ്പോയി കട്ടായിപ്പോയി സീറോ ആയിപ്പോയി ഇനി ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് പ്ലസ് പിയും മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് പിയും ആ അപ്പോൾ പ്ലസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ പി എന്ന് ഒരു പി ഇവിടെയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പി കുറയ്ക്കണം അപ്പം ഇവിടെ പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് ഹൺഡ്രഡും വരുമ്പം പ്ലസും മൈനസും വരുമ്പം ഓർത്തിരുന്നോണം ഇവിടെ ഒരു പ്ലസും മൈനസും വന്നാൽ നമ്മളിതിനെ കുറയ്ക്കണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് വലിയ നമ്പർ ഏതാണോ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ഇതാണോ വലുത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വലുത് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ മൈനസ് ആണ് സോ മൈനസ് കൊടുത്തു ഇത്
നയൻറ്റി മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എമ്മും പിയും നോക്കണം എമ്മും പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്പർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ നമ്പർ അപ്പോൾ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയും പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എമ്മിൽ നിന്ന് ടു കുറെ ത്രീയിൽ നിന്ന് ടു കുറച്ച് കഴിയുമ്പം വണ്ണ് കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഇത് സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് നയൻറ്റി നയൻ കിട്ടും നോക്കിയേ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഇവിടെ ത്രീ ആകും ഇത് ട്വൽവ് ആകും ട്വൽവ് മൈനസ് ത്രീ നയൻ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ പറ്റില്ല സോ ഇത് ടു ഇത് തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നയൻ ടു മൈനസ് ടു സീറോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളതിന് ഓൾജിബ്രാക് ഫോമിൽ നമ്മളോടതിന് ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദീസ് യൂസിങ് ഓൾജിബ്ര സ്മോൾ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇഫ് ഈ റിവേഴ്സ് എനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സെപ്രാക്ട് ഫ്രം ലാർജർ ഫ്രം ദ സ്മോളർ ലാർജറും സ്മോളറിൽ സ്മോളർ നമ്പർ ലാർജർ നമ്പറിൽ നിന്ന് സെപ്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്കൊരു നയൻറ്റി നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് യൂസിങ് ആൾ ജീബ്ര എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഫോർ എനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫോർ എനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇഫ് യു സെപ്രാക്ട് ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് വി ഗെറ്റ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നയൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് യൂസിങ് ആൾ ജിബ്ര ഫ്രോ ഫ്രം എനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എടുക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചത് ചിലപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹൺഡ്രഡ് എൻ പ്ലസ് ടെൻ എം പ്ലസ് പി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലീ പി പ്ലസ് ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും ആകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച രീതി എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഹൺഡ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസ് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ പ്ലേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എടുത്തു ഇഫ് യു സെപ്രാക്ട് ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓക്കെ സെപ്രാക്ട് ഇറ്റ്സ് സെപ്രാക്ട് ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് വി ഗെറ്റ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നയൻ അതായത് ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ടു ഫോർ സിക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എടുത്താൽ ഈ ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണം ടുവും ഫോറും സിക്സും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പം എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ നിന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് നയനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിന് നയൻ വിഷ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അമ്പത്തിനാല് വരും ഓക്കെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ടു നയൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ തന്നെയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതപ്പം നമ്മൾ ഓൾജിബ്രാക് ഫോമിൽ നമ്മളിതിനെ ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് എങ്ങനെ വരും ഡിജിറ്റ്സിന് സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എം പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് പി ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഈ സം ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നമ്പറിൽ നിന്ന് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എം പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് പി മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ഇത് കുറയ്ക്കണം എം പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് പി ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എം പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് പി മൈനസ് എം ദെൻ മൈനസും പ്ലസും വരുമ്പോൾ മൈനസ് എൻ മൈനസും പ്ലസും വരുമ്പോൾ മൈനസ് പി ഓക്കെ അപ്പം ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് എമ്മിൽ നിന്ന് ഈ എം പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഒരു എം പോയി അപ്പോൾ എത്ര വന്നു നയൻറ്റി നയൻ എം വരും അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് എമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു എന്നെ പോയി ഇനി ടെൻ എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു എന്നെ പോയി അപ്പോഴോ ടെൻ എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു എന്നെ പോയി അപ്പം എന്ത് വരും പ്ലസ് നയൻ എൻ ദെൻ പിയിൽ നിന്ന് പി കട്ടായി പി മൈനസ് പി സീറോ അപ്പോൾ
ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഫോർ കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറിൻ്റെ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് തന്നെ കിട്ടി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൾജിബ്രാക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം കിട്ടുന്നത് വി ഗെറ്റ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നയൻ അപ്പം നയനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടാണല്ലോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നയൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതി കഴിയുമ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് യൂസിങ് ആൾജിബ്ര എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസറായി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിച്ചത് കുറേയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്ന നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ആൻസർ തന്നെത്താൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വരാവുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഈ പറഞ്ഞ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സബ്ട്രാക്ഷനൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പം അതിന് ഇതിനകത്ത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് വേറെ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൺലൈ